ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நவம்பர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் அதாவது இந்த நேற்று கேள்வி வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் கேட்டிருக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணியிருந்தேன் சரிங்களா அந்த கேள்விகளுக்கான விடைகள் சந்திராயன் டூ நிலவில் கண்டறிந்த வாயுவின் பெயர் என்ன சந்திராயன் டூ நிலவில் கண்டறிந்த வாயுவின் பெயர் ஆர்கான் நாற்பது எக்ஸசைஸ் சக்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ராஜஸ்தானில் நடைபெற்றது ராஜஸ்தானில் நடைபெற்றது ஓகே வாங்க இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் ஐந்து நிமிடம் பேசினால் ஆறு பைசா கேஷ்பேக் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய மொபைல் நெட்ஒர்க் எது அதாவது ஐந்து நிமிடம் பேசினால் ஆறு பைசா கேஷ்பேக் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்என்எல் சரிங்களா பிஎஸ்என்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் லேண்ட்லைன் ரெண்டுக்குமே இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது டஸ்ட்லிக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டஸ்ட்லிக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுங்கிறது ஒரு கூட்டு இராணுவ பயிற்சி அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில் நடைபெற கூட்டு இராணுவ பயிற்சி இப்போ தான் இது ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பண்ண போகிறாங்க எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் நாலு டு நவம்பர் பதிமூணு வரைக்கும் சரிங்களா நவம்பர் நாலுலேருந்து நவம்பர் பதிமூணு வரைக்கும் இந்தியா மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உஸ்பெகிஸ்தானில் இருக்க சிர்ச்சிக் சிர்ச்சிக்குங்கிற இடத்துல நடக்க போகுது சரிங்களா இந்த கூட்டு பயிற்சியோட கூட்டு இராணுவ பயிற்சியோட பேர் டஸ்ட்லிக் இந்தியா மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடத்த போகிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது பிரதமர் மோடி தாய்லாந்து மொழியில் திருக்குறளை வெளியிட்ட இடம் எது பிரதமர் மோடி தாய்லாந்து மொழியில் திருக்குறளை வெளியிட்ட இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்காங் சரிங்களா பேங்காங்கில் தான் பேங்காங்கில் தான் பிரதமர் மோடி வந்து நம்ம திருக்குறளை தாய்லாந்து மொழியில் வெளியிட்டிருக்காங்க அடுத்தது கோல்டன் மணல் சிற்பக்கலை விருது கோல்டன் மணல் சிற்பக்கலை விருது வந்து நம்ம ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுதர்சன் பட்நாயக் சுதர்சன் பட்நாயக்குங்கிறவங்களுக்கு வழங்கியிருக்காங்க இந்த கோல்டன் மணல் சிற்பக்கலை விருது வந்து இத்தாலியின் உயரிய விருது சரிங்களா இத்தாலியின் உயர உயரிய விருதை வந்து நம்ம இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த சுதர்சன் பட்நாயக் அவர்கள் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அடுத்தது செல்ஃபோன் இன்கம்மிங் செல்ஃபோன் இன்கம்மிங் அழைப்புகளுக்கான ரிங்டோன் டைம் அதாவது செல்ஃபோனில் இன்கம்மிங் வருது இல்லை அந்த ரிங்டோன் டைம் வந்து முப்பது வினாடிகள் அப்படின்னு சொல்லி ட்ராய் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ட்ராயிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிகாம் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா டெலிகாம் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இவங்க வந்துட்டு செல்ஃபோன் இன்கம்மிங் ரிங்டோன் வந்து தேர்ட்டி வினாடி அதாவது முப்பது வினாடிகள் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி லேண்ட்லைனுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா அந்த லேண்ட்லைனுக்குள்ள ரிங்டோன் வந்து ஒரு நிமிடம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது எந்த அணியை வீழ்த்தி இந்திய பெண்கள் ஹாக்கி அணி ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது எந்த அணியை வீழ்த்தி இந்திய பெண்கள் ஹாக்கி அணி ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா சரிங்களா ஆறுக்கு அஞ்சுங்கிற கோல் விகிதத்தில் வந்து அமெரிக்காவை இந்திய பெண்கள் ஹாக்கி அணி வீழ்த்தி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோக்கியோ போட்டியில் பங்கு பெறுவதற்கான தகுதியை பெற்றிருக்காங்க அடுத்தது உதவும் கைகளை ஒன்று சேர்க்க டைம் பேங்க் எனும் திட்டத்தை அறிவித்த அரசு எது அதாவது பார்த்திங்கன்னா உதவும் கைகளை ஒன்று சேர்க்க டைம் பேங்க் என்னும் திட்டத்தை அறிவித்த எந்த மாநில அரசு அறிவித்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேசம் சரிங்களா மத்திய பிரதேசம் தான் டைம் பேங்க்குங்கிற ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க இதன்படி பார்த்திங்கன்னா உதவி செஞ்சுட்டு ஒருத்தவங்க வந்து உதவி செஞ்சாங்கன்னா அவங்க உதவி செஞ்சவங்க அவங்க பேரை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் உதவி செய்வாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் போய் உதவி செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்க பேரை வந்து அதில் பதிவு பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஒரு போர்ட்டல் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து நீங்கள் பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி தேவைப்படுறப்ப யாராவது வந்து உதவி பண்ணுவாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள அரசு அடுத்தது ஐநாவின் இளம் பெண் தலைவர் மாநாட்டில் பங்கு பெற அழைக்கப்பட்ட அதாவது இரண்டாவது முறையாக அழைக்கப்பட்ட இந்திய பெண் யார் ஐநாவின் இளம் பெண் தலைவர்கள் மாநாட்டில் பங்கு பெற அழைக்கப்பட்ட இந்திய பெண் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிமணி சரிங்களா ஜோதிமணி இவங்க வந்து கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இவங்களை வந்து இது செகண்ட் டைமாக அழைச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் இதே இளம் பெண் தலைவர் போட்டிக்கு வந்து இளம் பெண் தலைவர் மாநாட்டுக்கு வந்து இவங்களை அழைச்சிருந்தாங்க இப்போ மறுபடியும் அழைச்சிருக்காங்க இந்த இளம் பெண் தலைவர் மாநாடு நாடு யார் வந்து நடத்துகிறாங்கன்னா விட்டல் வாய்ஸ் ஐநாவோட ஒரு அமைப்பான விட்டல் வாய்ஸுங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் நடத்துகிறாங்க இந்த இளம் பெண் தலைவர் மாநாடு வந்து அமெரிக்காவில் நடக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து நாடுகள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இருபத்தி ஐந்து
ஐஐடி சென்னை ஐஐடி கவுகாத்தி ஐஐடி ரூர்கி சரிங்களா இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி விண்வெளி தொழில்நுட்ப மையம் இருக்குது இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஐடி டெல்லியில் வந்து அமைக்க போகிறதா திட்டமிட்டுருக்காங்க இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி பூங்கா எங்கு அமைய உள்ளது இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி பூங்கா எங்கு அமைய உள்ளதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் சரிங்களா கேரளாவில் எந்த இடத்துலனா திருவனந்தபுரம் திருவனந்தபுரம் அது இல்லாமல் இந்த விண்வெளி பூங்காவுக்கு சிறப்பு அதிகாரியை யார் நியமிச்சிருக்காங்கன்னா ஐசிடி நிறுவனத்தின் சந்தோஷ் குரூப் ஐசிடி நிறுவனத்தில் ஒர்க் பண்ண ஐசிடி நிறுவனத்தின் தலைவர் சந்தோஷ் குரூப் தான் இந்த இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி பூங்கா அந்த திட்டத்துக்கு வந்து சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிச்சிருக்காங்க அடுத்தது ஐகான் ஆஃப் தி கோல்டன் ஜூப்ளி ஆஃப் ஐஎஃப்எஃப்ஐ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது யாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது அதாவது இந்த விருது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசு தான் கொடுப்பாங்க இந்த ஐகான் ஆஃப் தி கோல்டன் ஜூப்ளி ஆஃப் தி ஐஎஃப்எஃப்ஐ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு தான் வழங்க போகிறாங்க சரிங்களா இது வந்து வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது தான் இதை நம்ம வந்து ரஜினிகாந்த் அவங்களுக்கு வந்து வழங்க போகிறாங்க யார் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அடுத்தது தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்தால் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு கட்டாய ஓய்வு தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்தால் ஆசிரியர்களுக்கு கட்டாய ஓய்வு அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்க மாநிலம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உத்தரகாண்ட் சரிங்களா உத்தரகாண்ட் தான் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த உத்தரகாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உத்திரப்பிரதேசத்துலேருந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தில் வந்து பிரித்தாங்க சரிங்களா ஆக்சுவலாக உத்தரகாண்டு உத்திரப்பிரதேசம் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருந்துச்சு உத்தரகாண்டை வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்து பிரித்த ஆண்டு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரம் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அந்த கட்டாய ஓய்வு சொல்லியிருக்காங்களா ஆசிரியர்களுக்கு அந்த ஆசிரியர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது வயசு ஆயிருந்தால் தான் இப்படி கட்டாய ஓய்வு கொடுப்பாங்க அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆசிரியர் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து அடிக்கடி லீவு போடுவாங்க அந்த மாதிரியான இருபத்தி ஆறு ஆசிரியர்களை வந்து பதி பணி நீக்கம் செஞ்சுருக்காங்க இது வரைக்கும் சரிங்களா இருபத்தி ஆறு ஆசிரியர்களை வந்து பணி நீக்கம் செஞ்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் இப்போ வந்து என்ன ஒரு ஸ்கீம் வளர்ந்துருக்காங்கன்னா தேர்ச்சி விகிதம் அதாவது மாணவர்களோட தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்தால் ஆசிரியர்களுக்கு வந்து கட்டாய ஓய்வு அளிக்கப்படும்னு சொல்லி உத்தரகாண்டில் ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்கிய நாடு எது ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்கிய நாடு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சீனா தான் சரிங்களா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்கிய நகரம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா சீனாவில் இருக்க ஷாங்காய் சரிங்களா அது மாதிரி உலகத்துலேயே முத முதல்ல ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்கிய நாடு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தென்கொரியா இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் ஃபைவ் ஜி சேவை தொடங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் சீனா சரிங்களா அது கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நான்காவது பிரிக்ஸ் மான் சாரி நான்காவது பிரிக்ஸ் நாடுகளின் ஊடகங்களுக்கிடையேயான உயர்நிலை கலந்தாய்வு எங்கு நடைபெற்றது நான்காவது பிரிக்ஸ் நாடுகளின் ஊடகங்களுக்கிடையேயான உயர்நிலை கலந்தாய்வு எங்கு நடைபெற்றதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரேசிலில் பிரேசிலில் எங்கன்னா சாங் பாரோ நகர் சாவ் பாரோ நகர் சரிங்களா சா சாரி சாங் இல்லை சாவ் சரிங்களா சாவ் பாரோ நகர் பிரேசிலில் இருக்க அந்த நகரில் தான் நடைபெற்றிருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தைந்து முக்கிய ஊடகங்களை சேர்ந்த நூறு பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யாவோட பத்திரிகையான ஸ்புட்னிக் பத்திரிகையோட இது ஒருத்தவங்க சே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி இந்தியாவிலேருந்து தி ஹிந்து அதில் உள்ள ஒரு ஊடகர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க சைனாவிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஷின்ஷிவா அப்படிங்கிற அந்த ஊடகத்தோட அந்த ஊடகத்தின் சார்பாக ஒருத்தர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஸ்புட்னிக்குங்கிறது வந்து ரஷ்யாவில் உள்ளது தி ஹிந்துங்கிறது இந்தியா சார்பாக ஷின்ஷிவாங்கிறது வந்து சைனா சார்பாக மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு முக்கிய ஊடகங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க இது எங்கே நடந்துச்சு பிரேசிலில் இருக்க ஷாவ் பாரோ நகர் இது வந்து நாலாவது பிரிக்ஸ் நாடுகளின் ஊடகங்களுக்கிடையான உயர்நிலை கலந்தாய்வு அடுத்தது சமீபத்தில் டிக்டாக் செயலி மீது விசாரணை தொடங்கிய நாடு எது சமீபத்தில் டிக்டாக் செயலி மீது விசாரணை தொடங்கிய நாடு அமெரிக்கா சரிங்களா அமெரிக்கா தான் தொடங்கியிருக்காங்க இந்த டிக்டாக் வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா சரிங்களா சைனா தான் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பரில் டிக்டாக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க சைனா இந்த டிக்டாக் வந்து டிக்டாக்கும் மியூசிக்கலி ஆப்னு ஒரு ஆப் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் வந்து ஒன்றாக்குனது வந்து எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒன்றாக்கியிருக்காங்க இந்த டிக்டாக்கோட உரிமையாளர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைட் டான்ஸ் ஃபைட் டான்ஸுங்கிறவர் தான் டிக்டாக்கோட உரிமையாளர் இதுக்கு வந்து சமீபத்தில் இது மே இந்த செயலி மேலே விசாரணை தொடங்கியிருக்க நாடு அமெரிக்கா ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டின் அடுத்த மாநாட்டு சாரி ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் அடுத்த மாநாட்டை நடத்தும் நாடு நமது இந்தியா சரிங்களா ஷாங்காய் 
சரிங்களா அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பில் வந்து இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் எப்போ உறுப்பினராக சேர்ந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் உறுப்பினராக சேர்ந்திருக்காங்க ஆனால் அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டை நம்ம இந்தியா நடத்த போகிறாங்க இது ஒரு பெருமையான விஷயம் சரிங்களா அடுத்தது வெளி மாநிலத்தவர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேல் தங்கினால் அனுமதி பெற வேண்டும் என்று சட்டம் விதித்துள்ள மாநிலம் எது அதாவது வெளி மாநிலத்தவர்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வெளி மாநிலத்தவர் மாநிலத்தவர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேல் தங்கினால் அனுமதி பெற வேண்டும் என்று சட்டம் விதித்துள்ள மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயா சரிங்களா மேகாலயா தான் இந்த அவசர சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து இந்த குடியிருப்போர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை எப்போ அமல்படுத்தினாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் குடியிருப்போர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை மேகாலயா அரசு வந்து அமல்படுத்திய ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அடுத்தது இந்திய நகரங்களுக்கு யுனெஸ்கோ விருது அதாவது யுனெஸ்கோ விருது வந்து இந்திய நகரங்களுக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா யுனெஸ்கோ விருது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபத்தி ஆறு நகரங்களுக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் நம்ம இந்திய நகரங்கள் ரெண்டு பா ரெண்டு வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் உணவு பிரிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைதராபாத் உணவு பிரிவுனா அந்த பிரியாணிக்கு ஸ்பெஷல் வந்து ஹைதராபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவு பிரிவில் ஹைதராபாத் நகரமும் சினிமா பிரிவில் மும்பையும் வந்து யுனெஸ்கோ விருது வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா உணவு பிரிவில் ஹைதராபாத் சின சினிமா பிரிவில் மும்பை ரெண்டுமே வந்து யுனெஸ்கோ விருது வாங்கியிருக்காங்க மொத்தமாக வாங்கின நகரங்கள் வந்து அறுபத்தி ஆறு இந்தியாவிலேருந்து ரெண்டு நகரம் சரிங்களா அடுத்தது இதுவரை நிர்பயா திட்டம் எத்தனை நகரங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை நிர்பயா திட்டம் எத்தனை நகரங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நகரங்கள் அது என்ன நகரம் டெல்லி மும்பை கல்கத்தா சென்னை அகமதாபாத் லக்னோ ஹைதராபாத் பெங்களூர் டெல்லி மும்பை கல்கத்தா சென்னை அகமதாபாத் லக்னோ ஹைதராபாத் பெங்களூர் இந்த எட்டு நகரங்களில் தான் இது வரைக்கும் நிர்பயா திட்டம் வந்து செயல்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து அதுவும் இல்லாமல் இதை இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி என்ன நியூஸ்னால் அந்த மகளிர் மற்றும் குழந்தை நல அமைச்சராக இருக்க ஸ்மிருதி இராணி அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லா நாட்டில் உள்ள எல்லா நகரங்கள்லேயும் இந்த நிர்பயா திட்டம் வந்து செயல்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிர்பயா திட்டம் வந்து எப்போ தொடங்கினாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தொடங்கினாங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தொடங்கினாங்க இந்த நிர்பயா திட்டத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒதுக்கின நிதி வந்து ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அடுத்து சவாஸ் தீப் பி எம் மோடி சவாஸ் தீப் பி எம் மோடி அப்படிங்கிறது ஒரு கலந்துரையாடல் சரிங்களா அந்த கலந்துரையாடல் எங்கே நடந்துச்சுன்னா பேங்காங்கில் பேங்காங்கில் இருக்க இந்திய வம்சாவளியினருடன் நம்ம பிரதமர் மோடி வந்து கலந்துரையாடல் செய்த நிகழ்ச்சியோட பேர் தான் சவாஸ் தீப் பி எம் மோடி இது எங்கே நடந்துச்சு பேங்காங்கில் கீழடியின் எந்த பகுதியில் பனிரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஒன்று கோடியில் உலகத்தர அருங்காட்சியகம் அமைய இருப்பதாக தமிழக முதல்வர் தெரிவித்து உள்ளார் கீழடியின் எந்த பகுதியில் பனிரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஒன்று கோடியில் உலகத்தர அருங்காட்சியகம் அமைய உள்ளதாக தமிழக முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்னு பார்த்தீங்கன்னா கொந்தகை சரிங்களா கீழடியில் இருக்க கொந்தகைங்கிற பகுதியில் தான் உலகத்தர அருங்காட்சியகம் அமைய இருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான தொகை வந்து எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பனிரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஒன்று கோடி பனிரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஒன்று கோடி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பாலின விகிதம் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இருந்துச்சு இப்போ தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு சரிங்களா முதல்ல தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இப்போ தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு அதாவது பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புறத்தில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி நகர்ப்புறத்தில் தொள்ளாயிரத்துலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆயிருக்கு சரிங்களா அப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாலின விகிதம் அதிகம் உள்ள மாநிலம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே கேரளா தான் ஃபஸ்ட்டில் இருப்பாங்க கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அதாவது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பெண்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி குறைந்த பாலின விகிதம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் இதுக்கு முன்னாடி பீகார் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து சண்டிகர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு அறுநூற்றி தொண்ணூறு பெண்கள் வந்து சண்டிகரில் இருக்காங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிற பிறப்பு விகிதம் பிறப்பு விகிதம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக இருந்தது இப்போ இருபது புள்ளி நாலு சதவீதமாக குறைஞ்சிருக்கு இறப்பு விகிதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஆறு புள்ளி நாலு சதவீதமும் குறைஞ்சிருக்கு சரிங்களா அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லி தமிழ்நாடு வெஸ்ட் பெங்கால் டெல்லி தமிழ்நாடு மேற்கு வங்கம் இந்த மூணுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவுறுதல் விகிதமும் குறைஞ்சிருக்கு சரிங்களா இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு டீட்டெயிலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்த
இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா முதியவர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து தபால் ஓட்டை வந்து இப்போ தான் அந்த சட்டத்திருத்த மசோதா கொண்டு வந்திருக்காங்க கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் செயல்படுத்துகிற முதல் மாநிலம் எது ஜார்க்கண்ட் தான் சரிங்களா அடுத்தது ஏஷியன் இந்தியா பதினாறாவது உச்சி மாநாடு மற்றும் ஆர்சிஇபி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது ஏஷியன் இந்தியா பதினாறாவது உச்சி மாநாடு மற்றும் ஆர்சிஇபி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்தில் பேங்காங்கில் சரிங்களா தாய்லாந்தில் நடைபெற்றுச்சு அடுத்தது பன்றி காய்ச்சலுக்கு பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்புக்குள்ளான மாநிலம் எது அதாவது அதிகமாக பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்புக்குள்ளான மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த இந்தியாவில் இருக்க மகாராஷ்டிரா சரிங்களா மகாராஷ்டிரா தான் இதில் முதலிடத்தில் இருக்காங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காசு நோயை பற்றி பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி ஓல்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் காசு நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து உலக அளவில் எட்டாவது இடத்துல இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது இடத்துல இருக்குது உத்தரப்பிரதேசம் முதல் இடத்துல இருக்குது சரிங்களா ஓகே வாங்க இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் கூட இருக்கிறதுனால கொஸ்டின்ஸும் கொஞ்சம் கூட கேட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்கிய நாடு எது சமீபத்தில் ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்கிய நாடு எது உணவு பிரிவில் யுனெஸ்கோ விருது பெற்ற நகரம் எது உணவு பிரிவில் யுனெஸ்கோ விருது பெற்ற நகரம் எது சினிமா பிரிவில் யுனெஸ்கோ விருது பெற்ற நகரம் எது சினிமா பிரிவில் சாரி பிரிவில் யுனெஸ்கோ விருது பெற்ற நகரம் எது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது டஸ்லிக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கு நடைபெற உள்ளது டஸ்லிக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கு நடைபெற உள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸை நிச்சயமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதற்கான சரியான விடைகளை நம்ம நாளைக்கான கரண்ட் அஃபர்ஸோட பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ண